Habari za wakati huu ni matumaini yangu ya kuwa umzima ya afya kabisa na uko tayari kabisa kwa ajili ya kipindi cha siku hii ya leo. Karibu kipindi cha Medicounter kipindi ambacho ndio kinaanza saa hii. Tuweze kujifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na afya zetu. Jina langu ni Dafusa Prosper. Karibu sana. pinche medical nitakuja kuzungumza na wewe juu ya mada inayohusu matumizi mabaya ya dawa tiba bila ushauri wa daktari. Nene hapa mfamasia mkuu kutoka Australia taifa ya Muhimbili ambaye yeye anakuja kutufahamisha ni yapi madhara yatokanayo na matumizi ya dawa tiba bila ushauri wa daktari. Anajulikana kwa jina la Deus Buma fatana naye basi uweze kujifunza mengi juu ya matumizi holela ya dawa tiba bila ushauri wa daktari. dawa ni kemikali ambayo inatumika inaweza ikatumika kama kutibu kutambua ugonjwa na kuzuia kuzuia ugonjwa kwa katika e, tafsiri hii dawa inaweza ikawa katika makundi katika kundi moja hapo ya hilo ila kwa kutibu kwa kuzuia na kwa kukinga na pia kutambua ugonjwa bado hizo zote zinaitwa dawa dawa katika utaratibu wa kawaida dawa ni katika makundi hayo dawa ya kutibu dawa za kutibu zina makundi mbalimbali mbali. kundi la kwanza ni kundi la sindano. Dawa hii kundi hili ni dawa zote ambazo zimetengenezwa katika mfumo wa sindano kwa maana kwamba dawa imetengenezwa ikawekwa kwenye kichupa kidogo ambacho ili iweze kutumika lazima inatolewa kwa mgonjwa kwa njia ya sindano au kuwekwa kwenye drip kwa ajili ya kumpa mgonjwa hiyo ni kundi la kwanza katika utengenezaji wa, wa dawa. Kundi la pili ni zile dawa ambazo zimetengenezwa katika tembe. Waingereza wanasema tablet. Katika kundi hili pia kuna dawa ambazo zimetengenezwa katika mfumo wa capsule. Kundi hili hili pia liko katika dawa ambazo pia zinatengenezwa katika eh, couplet. Hizi zote ni dawa ziko katika mfumo wa, wa, wa tembe ambayo mgonjwa anapewa ana meza. Ziko dawa zingine pia ambazo ziko katika mfumo wa, wa maji maji. Dawa hizi e, kama drip za aina mbalimbali, inaweza kuwa dextrose, normal saline, finger lactate. Hizi ziko katika mfumo ambao katika volume au kiwango kikubwa kidogo kama cha milita 500 inaweza kama mpaka lita moja na zenyewe hizi ni, ni dawa katika dawa ambazo zinatumika katika kukinga chanjo mbalimbali na zenyewe ni dawa chanzo wa pepukunda kifaduro e, homa ya ini zote hizi ni, ni dawa katika kundi la lingine dawa ambazo zinaweza kutumika kutambua ugonjwa kwa mfano dawa moja inayoitwa e, Lasix au Frusemite kwa jina la kawaida ni dawa ambayo inaweza ikatumika kutambua iwapo mgonjwa ana tatizo la figo kwa hiyo inatumika hiyo kuna dawa zingine mtu anaweza akapewa kwa ajili ya kutambua kama kuna ugonjwa hizo pia tunaziita ni, ni dawa. Kwa kawaida dawa zinatolewa kwa utaratibu maalum. Taratibu wa kwanza ni kwamba mgonjwa lazima amuone daktari. Akishamuona daktari, daktari atamsikiliza shida yake, daktari ataagiza vipimo vitakavyohusiana na kutambua ule ugonjwa. Baada ya kuona majibu kutoka kwenye vipimo, ataomba apewe matibabu matibabu yanaweza kawa ni ni dawa dawa ambayo 
e, imeandikwa ime, 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 ime na daktari anayeandika kwenye cheti prescription kwa hiyo prescription hiyo itakwenda kwa wataalamu wataitazama na kutoa hizo dawa ziko dawa zingine ambazo zinatolewa bila prescription kwa maana ya kwamba mgonjwa anaweza kajinulia mwenyewe kwa sababu ni dawa ambazo hazihitaji ha, hazina madhara makubwa sana endapo zitakuwa zimeleta shida lakini kuna zingine ambazo lazima kwa vyovyote vile zinahitaji cheti cha daktari kwa mfano kuna dawa za kubadilisha mwenendo wa akili kwa lugha rahisi kwa lugha ya kitaalamu inaitwa narcotics hizi ni dawa ambazo kwanza ziko controlled na pia lazima zitolewe kwa cheti cha daktari kuna dawa za magonjwa ya kisukari, moyo, figo, matumbo. Dawa hizi lazima zitolewe kwa cheti cha daktari. Hairuhusiwi kutoa dawa hizi kwa utaratibu tu wa kwenda dukani na kununua. Hata hivyo kuna dawa ambazo mgonjwa anaweza akaenda kaji nunulia mwenyewe. Dawa za maumivu. Dawa za maumivu ni miongoni baadhi ni miongoni mwa dawa ambazo mgonjwa anaweza akaenda kanwa tembe akameza kwa mfano paracetamol anaweza akaenda pia kununua diclofenac dawa hizi zinatole, zinaweza zikatolewa bila cheti cha cha daktari na, ba, na baadhi ya dawa ambazo hazina madhara makubwa sana endapo zitatolewa bila cheti lakini pamoja na kwamba kutolewa bila cheti bado zitaendelea kutolewa chini ya uangalizi wa mtaalamu huko huko ambako zinaweza kuchukuliwa. Mtu anapokuwa na maumivu aidha ya neva au ya mifupa au ya misuli anahitaji atulizwe na kituliza maumivu ambazo ni dawa za maumivu. Dawa hizi baadhi huwa zinatolewa kwa cheti cha daktari na baadhi inaweza katolewa bila cheti cha daktari. Kwa hiyo Zipo nyakati ambapo mgonjwa anaweza akaenda kajinunulia mwenyewe. Akape, akatumia dawa bila maelekezo ya ya daktari. Mgonjwa akienda kutumia dawa za maumivu bila kumuona daktari, kuna hatari ya kuendelea kuitumia hiyo dawa kwa sababu tatizo la msingi halijaondolewa ambalo ni ugonjwa. Kwa hiyo katika kuendelea kutumia dawa hii ya maumivu. Maumivu haujayaondoa. Hapo ndipo tunapozungumza kwamba dawa hizi za maumivu zinatumika bila utaratibu. Na hapo ndipo chanzo cha kuleta madhara. Kwa mfano, mgonjwa anayetumia paracetamol eh, tafiti zina, 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 zinasema kwamba asilimia moja mpaka tatu ya wagonjwa wanaotumia paracetamol wanaweza kupata matatizo ya ini. Kwa hiyo dawa hiyo hiyo ambayo ya kuondoa maumivu lakini baadaye mgonjwa anaweza kupata matatizo ya ini kwa mfano kwa paracetamol. Dawa kama diclofenac ni dawa ambayo imezoeleka watu wanakwenda dukani wananunua lakini ni dawa moja wapo ambayo ni hatari sana kwa sababu ni dawa ambayo ina, inaathiri mwenendo mzima wa figo. Dawa hii inapotumika inakwenda kubadilisha mfumo wa mwenendo wa figo na hatimaye mgonjwa anaweza kupata matatizo ya figo. Pia dawa za maumivu zinaleta vidonda vya tumbo. Dawa za maumivu kama diclofenac na dawa zingine zinaleta vidonda vya tumbo. Kwa hiyo mgonjwa anaweza kaendelea kutumia dawa za maumivu akadhani anatibu maumivu aliyonayo bila kujua tatizo la msingi hatimaye akapata vidonda vya tumbo vidonda vya tumbo vinavyosahaulishwa na dawa ni tatizo kubwa na inaweza kumsababisha mgonjwa aweze kulazwa na acha shughuli zake na hatimaye baadhi ya wagonjwa anaweza kupoteza maisha kwa sababu ya matumizi ya dawa za maumivu Ikifikia hatua ambapo mgonjwa anahitaji kutibiwa ni jambo jema akamwona daktari. 
ili kuchunguza shida yake. Ukiendelea kutumia dawa bila kumwona daktari na kupata uchunguzi wa shida yako, utaendelea kutumia dawa. Utakapoendelea kutumia dawa itaji, utajikuta kwa vile tatizo la msingi utakuwa hujaliondoa. Utaitumia hiyo dawa halafu baadaye itakuwa ina mazoea kwamba bila kuishi bila kutumia kwa dawa hiyo huwezi kujisikia vizuri. Da, baadhi ya dawa za maumivu zina tabia ya kuleta utegemezi. Kwa mfano, kama wewe ni kuli ambayo kazi zako ni za kubeba mizigo, kwa vyote vile mwili unapata maumivu ya hapa na pale ndani ya mwili. Sasa kama umezoea kwamba kila ukitaka ukiona ume, unapata maumivu lazima utumie dawa ya maumivu utajikuta hata katika hali ya kawaida huwezi kukaa bila kutumia hiyo dawa kwa vile mwili umejenga tabia ya kutegemea ma, e, dawa ya maumivu ili uweze kukaa sawa zingine zinaweza kabarisha hata mwenendo wa, wa, wa akili especially hasa zile ambazo e, zinabadilisha mwenendo wa mwili hizi e, controlled drug au dependent zinazosaidia dependency hizi pia zinaweza zikaleta utegemezi ambao mtu hawezi kuzi kuzi kuzihimili. Kwa mfano tramado, tramado ni dawa ya maumivu lakini pia inaweza kaleta utegemezi ambao mgonjwa anaweza asijiondoe kwa haraka na akahitaji kuitumia kila mara. Mtu anapokuwa na matatizo badala ya kwenda kwa wataalamu na kuwaona kuhakikisha kwamba ajue tatizo lake, anakimbilia kununua na kutumia dawa. Wakati mwingine inahesabishwa na jamii kwamba mimi nilikuwa na ugonjwa wa, wa, wa mgongo nikatumia dawa fulani nikapona sasa akipata mwenzake mwenye tatizo kama la kwake kwa kusimulia kwa sababu sio kiuchunguzi akipata mwenzia anayemwambia na mimi na umwa mgongo kuna uwezekano mkubwa akamweleza mimi nilipoumwa kama wewe nilianza nilienda kutumia dawa za aina fulani na pengine huyo mwenzake atakuwa ameandikiwa na daktari lakini anayekuja wa pili anaweza asifate utaratibu wa kuandikiwa kwa sababu tayari anatumia historia ya mwenzake kujitibu kitu ambacho sio sahihi na ni, ni hatari zaidi kwa sababu mgongo maumivu ya mwenzio ya mgongo yanaweza kawa amesawisha na kitu tofauti na maumivu ya kwako ya mgongo kwa hiyo kila mtu aweze kuchunguzwa ugonjwa wake kuhakikisha apate matibabu sahihi. Kwa hiyo tabia ya mtu kuendelea kutumia dawa za maumivu kwa namna yoyote ya maumivu anayopata sio sahihi na ningeshauri tusiwe na mazoea hiyo. Hata zile dawa ambazo mnadhani kwamba ni salama kitaalamu tunasema sio salama. Moja wapo ni paracetamol na dikofenac ni zina madhara makubwa endapo zinatumika bila utaratibu na bila ushauri wa kitaalamu. Mgonjwa anaweza kupata madhara ya muda mfupi kama tuliyosema lakini yako madhara ya muda mrefu ambayo mgonjwa ana, mtu anaweza kupata anapotumia dawa za maumivu. Ya kwanza ambayo nimesema unapotumia dawa natoa mfano wa paracetamol. Ukaitumia muda mrefu na na wanasayansi na wataalamu na tafiti zinasema kwamba asilimia moja mpaka tatu ya watumiaji wa dawa hizo wanaweza kupata homa ya e, homa ya ini kwa maana ya kwamba ini linaharibiwa kwa sababu paracetamol ili iweze kuondolewa mwilini inategemea ini. Kwa hiyo ini linakuwa wakati wote linashughulika na paracetamol. Baadhi ya seli za ini zinaweza zikaharibika. Ikaleta ugonjwa unaoitwa drug induced cirrhosis. Hasa ugonjwa huu ukiharibu uki, uki seli za ini maana yake mgonjwa anaweza akaingia kwenye matatizo makubwa ya kushindwa kuhimili uondoaji wa sumu mwilini. Kwa hiyo akawa na matatizo ya ini. Na wakati mwingine mtu anaweza kumsababisha mpaka aka, akapoteza maisha kwa sababu ini lake alifanye kazi vizuri. Dawa nyingine kama diclofenac ambayo inabadilisha mwenendo mzima wa utendaji kazi wa figo, mgonjwa anaweza akapata akitumia kwa muda mrefu anaweza akapata madhara kwa maana kwamba figo zikaharibika. Na figo zikaharibika gharama yake ni kubwa utalazimika kutumia dawa za gharama kubwa kurekebisha figo ikishindikana kutumia dawa za gharama kubwa kurekebisha figo itabidi 
ufanywe dialysis ambayo ni gharama kubwa e, utalazimika kupoteza muda wako wa kazi uje kufanywa dialysis mara tatu kwa, kwa wiki ambayo ni kupoteza muda na kila unapokaa kwenye dialysis unakaa masaa manne kwa kwa wiki utapoteza masaa e, utapoteza saa 12 na wakati huo ikionekana hata dialysis haifanye kazi utalazimika kupandikizwa figo ambayo hata ni gharama kubwa nyingine tena unapotumia unapopandikizwa figo unalazimika kutumia dawa za ku, kuhifadhi hiyo figo mahali pake kwa kuna dawa utakazotumia ambazo nazo ni gari kwa hiyo matumizi ya dawa za maumivu diclofenac na dawa zingine za maumivu bila utaratibu zina madhara madhara ya muda mrefu ambayo yanaweza kujitokeza miaka mingi kwa kwa kwa, kwa mtu ambaye amezifanya mazoea hayo. Hayo ndio mazoea madhara ya muda mrefu kwa mgonjwa. Kupata magonjwa ambayo hakuyatarajia kwa vile alitumia dawa za maumivu bila mpangilio kwa muda mrefu. Ushauri wangu tu kwamba ni, ni vyema kila mwananchi afikirie kupata ushauri wa kitaalamu kuhusiana na matumizi ya dawa yoyote. Na kwa vile dawa za maumivu zinapatikana kwa urahisi katika sehemu za ku, e, kuuzia dawa, pharmacy, maduka ya dawa muhimu. Na wananchi wanaweza wakaenda tu akanunua tembe mbili, tembe tatu, akarudi haraka akaendelea na shughuli zake. Tukumbuke tu kwamba dawa za maumivu zina hatari na zina hatari pengine kuliko hata dawa ambazo tunadhani zina hatari. Kwa hiyo tujiepushe kutumia dawa yoyote bila ushauri wa kitaalamu. Na kila mtu azingatie kwamba kinga ni bora kuliko kutibu. Baraza la pharmacy limeundwa chini ya sheria ya pharmacy sura 311 ambayo imepewa e, majukumu ya kusimamia taaluma ya farmasi hapa nchini. Kwa mujibu wa sheria na kanuni zilizopo za uanzishwaji wa haya maduka tuna vigezo vikubwa vitatu. Kigezo cha kwanza ni swala la eneo ambalo hii biashara inapaswa kufanyika. Na sheria ya kifungu namba 34 kinaeleza kwamba E, baraza linapaswa kuhakikisha eneo husika kwa sababu tunapozungumzia eneo kuna 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 baadhi ya maeneo ambayo haturuhusiwi maeneo hatarishi kwa mfano sehemu za bar haturuhusiwi kufungua maduka ya dawa kwenye vituo vya mafuta haturuhusiwi kufungua maduka ya dawa kwa lengo la kulinda e, ubora wa huduma ile inayotolewa lakini vile vile na E dawa zile ambazo zinakuwepo maeneo hayo. Kwa hiyo e, pia katika eneo tunaangalia umbali kutoka farmasi au duka mmoja hadi jingine. Lengo kubwa hasa la Wizara ya Afya ni kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma. Tunasogeza huduma karibu na wananchi. Kwa hiyo tunapenda maduka haya yaweze kusambaa sehemu zile ambazo watu wapo. E, baraza la pharmacy lime linaelezea tofauti ya maduka haya ya aina mbili, yani pharmacy kwanza utaweza kuitambua katika kila pharmacy utakuta kuna nembo hii ambayo imebandikwa katika mlango wa kuingilia. Kwa hiyo hii inaashiria kwamba hili duka ni duka la pharmacy au kwa lugha ya kimtaani kabisa tunasema ni duka kubwa la dawa ambapo utakapoingia hapa utategemea kuona dawa za aina zote ambazo utakuwa unahitaji ni tofauti na duka ambalo utakuta alama hii hii ni nembo ya duka la dawa muhimu ambayo dawa utakazozikuta hapo ni dawa chache sana katika haya maduka tumeruhusu dawa 30 na mbili tu za vieti. Tunaita dawa za cheti kwa sababu watu wengine wanaziita kama dawa moto. Kwa sababu kwa lugha ya kiurahisi ki kabisa tuna, tunaweza tukasema dawa tumezi 
weka katika makundi makubwa mawili. Kuna dawa baridi na kuna dawa moto. Dawa baridi ni zile ambazo hazihitaji cheti cha daktari lakini vile vile kuna dawa moto ambazo zinahitaji cheti cha daktari. Kwa mfano dawa moto ni zile dawa ambazo kwa mfano tunasema e, wengi wamezoea kuzita antibiotic lakini Kiswahili sanifu tunaita ni viua vijasumu. Mfano penicillin, amoxicillin, dawa za moyo, dawa za kisukari, dawa hizi zinapaswa kutolewa kwa mgonjwa kulingana na daktari anavyokuwa amemwandikia. Na dawa hizi haziruhusiwi kukutwa kwenye yale maduka ya dawa muhimu. Na tunapozungumzia dawa baridi ni zile dawa ambazo hazihitaji cheti cha daktari. Mgonjwa mwenyewe ana uwezo wa kwenda kwenye duka na kuhitaji hizi dawa na kupewa. Maduka ya dawa baridi kwa mujibu wa sheria hayapo, hayatakiwi kuwepo kwa sababu yalishafutwa. Maduka ya dawa baridi yalikuwepo siku za nyuma ambapo sasa serikali ilibuni mpango wa kuweza kuyaboresha. Yale maduka ya dawa baridi tulifanya mpango mahususi wa kuweza kuyaboresha na sasa ndio yanajulikana maduka ya dawa muhimu. Haya maduka ya dawa baridi yalipewa utaratibu, yalipewa vigezo vya kufuata ili yaweze kupandishwa hadhi na kuwa maduka ya dawa muhimu. Kwa hiyo popote utakapokuta duka limeandikwa duka la dawa baridi. Kwanza ameshindwa kutimiza vigezo kwa hiyo hatakiwi kuwepo. Yanatakiwa kufungwa kwa mujibu wa sheria. Tunatambua maduka ya dawa muhimu na maduka ya farmers. Moja ya changamoto ambazo tunakabiliana tuna, tuna nazo ni uwepo wa maduka mengi ambayo yanaanzishwa yanaota kama uyoga yanaanzishwa bila kufuata taratibu lakini pamoja na hayo baraza la farmers limekuwa likijitahidi kufanya kaguzi za mara kwa mara ili kuweza kuwabaini wale ambao wanakwenda kinyume na taratibu lakini tunaona na, na, na nafikiri wananchi pia wanaweza akawa ni mashahidi kwamba tunapopita tunapoyafunga maduka haya huwa yanafunguliwa muda wa usiku wakijua kwamba sasa serikali haipo kwa hiyo uwepo wa maduka ya aina hiyo ambayo maduka sio rasmi maduka ambayo yanaanzishwa yana kinyume na taratibu ni moja ya changamoto ambayo inatukabili Kufikia hapo ya kipindi cha medical counter hakina la ziada ningependa tu kukushauri ya kuwa usipende kutumia dawa ya aina yoyote bila ushauri wa daktari lakini pia bila kujua tatizo linalokusumbua kwa wakati huo lakini pia kwa uzaji wa duka la dawa ambao unauza dawa mbalimbali mwe mnauliza basi hata cheti cha daktari pindi mgonjwa anapokuja kuulizia dawa ya aina yoyote mpaka wiki ijayo jina langu ni Dafosa Prosper endea kuangalia vipindi mbalimbali vinavyokuwa hapa Azam TV Azam TV urudani kwa wote Nyenye chungu au ngogwe ni tunda ambalo wengi tumekuwa tukilitumia kama mboga au kiungo kimojawapo katika kunogesha mboga lakini wachache mno wanaojua faida zake kiafya. Pamoja na kufanya mboga kuwa na ladha ya harufu ya yake, nyanya chungu zina kazi kubwa katika mwili wa binadamu ikiwa ni pamoja na kujenga na kuimarisha afya ya mlaji. Nyanya chungu ipo kwenye kundi la mboga mboga zenye virutubisho vingi vikiwemo vitamin A, B na C ambazo zote kwa pamoja hufanya kazi ya kuboresha afya ya mwili kwa jumla. Ndani ya nyanya chungu pia kuna vitamin K inayosaidia kuipa nguvu mishipa ya damu, hivyo kusaidia zoezi zima la mzunguko wa damu katika mwili wa binadamu. Licha ya kuwa karibu asilimia tisini ya nyanya chungu ni maji, mboga hii ina madini ya chuma na potassium. Hivyo kusaidia uimara wa mifupa. Nyanya chungu pia husaidia kuimarisha kinga ya mwili na kumsaidia mlaji kuepuka na magonjwa ya mara kwa mara. Ngogwe au nyanya chungu husaidia sana katika kuongeza nguvu za uzazi kwa wanaume na inatibu pia wale wenye ugonjwa wa ngiri. Mboga hii pia ni kinga inayoweza kumwepusha mlaji kupata maradhi ya moyo au tumbo kujiagesi au hutoa kinga kwa wanaume wasipate ugonjwa wa ngiri.
kwa wagonjwa wa kisukari nyanya chungu ni dawa inayoweza kusaidia katika kupunguza kiwango cha sukari mwilini hivyo basi kilika chakula chako ni muhimu sana kula nyanya chungu japo kwa wiki mara mbili au tatu kutokana na faida zake kama tulivyoainisha hapa